O prefeito de Barueri, Rubens Furlan, promoveu jantar entre amigos para apresentar os planos de ação para o município e ouvir demandas da população em geral. Em um evento especial, Rubens Furlan apresentou seus planos durante sua gestão. Barueri, ela vai avançando de acordo com o desenvolvimento. Então, conforme, eu, eu acho que foi uma, é, foi uma política que eu adotei lá atrás, de não fazer planejamento de longo prazo e nem de começar a fazer infraestrutura para suportar o desenvolvimento. É sempre correndo atrás do desenvolvimento, fazendo o que é necessário para que o, o, o desenvolvimento não diminua a qualidade de vida das pessoas aqui. Um foco muito importante para o prefeito é na área da saúde. A área da saúde é a área mais privilegiada, porque nós dotamos a saúde de centro de diagnóstico, de centro de hemodiálise, de vários prontos-socorros, de UBSs modernas. E, e agora, para fechar com chave de ouro, é o hospital regional que é um hospital de 404 leitos, um hospital de alta complexidade, um hospital é, que veio coroar né, toda a nossa região aqui em Barueri. E Barueri teve uma participação muito grande porque fez parceria com o governo do estado e colocou 200 milhões de reais em dinheiro, além da, do, da área do projeto, de tudo aquilo que fizemos. E nós estamos muito felizes porque esse hospital é absolutamente necessário para a nossa região. A partir daí, a saúde da região vai melhorar muito. Na oportunidade, Furlan também falou sobre o crescimento urbano e a importância da obra realizada pela CCR Via Oeste. Conforme a necessidade foi surgindo, foi aumentando, o próprio governo começou a exigir da CCR. No momento que começou a vencer a concessão, eles fizeram o entendimento e a CCR está fazendo, e assim que ficar tudo pronto isso daí, vai ficar fantástico. A nossa região vai ficar muito melhor do que está, ou, ou vai estar como estava 10, 12 anos atrás, né? e que o crescimento acabou dando esse problema. No evento estiveram presentes síndicos e representantes da região para conhecerem os planos do prefeito. A ideia de trazer os síndicos para cá era para que eles, é, é para é eles um futuro provoque os moradores verticais a ser eleitor de Barueri. Barueri é uma grande cidade, é próspera, boa. E nós, a ideia também é trazer o prefeito aqui para que ele saiba que nós temos que também fazer um carinho, criar uma, uma, uma acolhida aos moradores de Alphaville. Hoje nós tivemos a oportunidade de ouvir dele, né? Ah, tantas coisas que ele fez nesses seis mandatos aí, que fizeram com que a nossa região estivesse totalmente diferente do que era há tantos anos atrás, né? 26 anos atrás, quando ele começou. E realmente, eu que já moro em Alphaville nesse tempo, até um pouquinho mais, você sabe disso, eu vi essa mudança de, de, de Alphaville, de toda a região de Barueri, Barueri ganhando também com isso. E é muito legal, muito legal estar aqui nesse evento, vendo o prefeito falar um pouco do que ele fez, porque às vezes a gente precisa ouvir um pouco para guardar e para lembrar das coisas que foram feitas, né? na saúde, na, na, na educação, na parte que faz a nossa comunidade estar cada vez mais forte. Uma proposta maravilhosa, o Furlan, aliás, eu quero ressaltar, a melhor gestão do Furlan né, desse ano, você verifica várias obras, escolas, hospitais, está sensacional, é, pavimentação, um negócio, é, você vindo de uma pandemia, né, saindo de uma pandemia, uma crise né, no Brasil inteiro, e ele levantando Barueri, construindo Barueri, desenvolvendo Barueri, você vê as escolas, segurança, moradia, sensacional. Eu estou vindo agora de uma transição de município, eu trabalhava em Santana de Parnaíba e recentemente assumi essa posição no Tamboré 1. É, vim exatamente para ter esse contato com o, é, o prefeito, os secretários, fazer essa aproximação. Isso ficou muito claro, ele tem uma dedicação muito grande, não só para as empresas, mas para os residenciais que estão aqui. Então a gente fica entusiasmado, de fato, é, com essas possibilidades de desenvolvimento e de melhoria para a região. É a primeira vez que nós vemos uma aproximação tão forte, tão, né, tão 
perto, porque você tem vários tipos de aproximações com a prefeitura. Mas essa pessoal de você estar numa reunião e você poder ter esse contato com o prefeito, do prefeito passar todo o trabalho que ele tem feito e de nós podermos também levar aquilo que a gente precisa para a nossa região, porque apesar de ser uma região boa, desenvolvida, a gente também tem demandas, né? Somos munícipes também. E o grande interesse nosso aqui, da nossa região, qual que é? Não é o crescimento, é desenvolvimento. O prefeito também falou sobre o que os moradores de Alphaville podem esperar nesses últimos anos deste mandato. Primeiro, manutenção de tudo. Eu não deixo nada envelhecer. Não deixo principalmente o sistema viário. Agora eu estou fazendo, olha, ali na, na Rio Negro, eu já paguei a Enel para enterrar aqueles fio enorme. Então daqui um ano, um ano, você vai subir a Rio Negro, descer a Rio Negro, você não vai ver mais aqueles fio todo pendurado. Vão estar todos enterrados. Né? E principalmente ali uh, no cruzamento com, com o Araguaia, ali por cima da ponta, aqueles postes horrorosos. Então tudo vai ser... Isso daí é importante porque quando você subir a Rio Negro ou descer, é a principal avenida. Então aquele é o cartão postal da nossa cidade. As empresas que vêm para cá, que vêm investir, as pessoas que vêm morar e tal, né, não vai ter aquela poluição visual daqueles fios da, das empresas, principalmente das teles. Então, isso é uma das coisas que é, faz parte da estrutura, de infraestrutura, daquilo que atrai para cá as pessoas, pelo conforto, pela falta de... Por, por não estar tão poluído, todas essas coisas, faz parte. Ah, aqui, aqui na Avenida Alphaville, aqui, eu estou alargando, estou alargando que tem, ela vem com quatro pistas, aí duas entram para lá e duas descem, né? Para lá sai 13, três, e para cá duas, ela dá uma... Isso daí incomoda às vezes, tá? é, cria um trânsito ali e tal. Então nós vamos fazer uma outra, estou largando o viaduto, estou fazendo uma outra, é, uma outra pista para até, até a divisa Santana de Paraíba e ela está bem tranquila para descer. Então é, tudo que a gente pode nós vamos fazer.